purposes of dimensions so very simple and also very interesting idi uses of dimensions so in the first manaku three points unai uh, three points lo first is vachi si a that is principle of homogeneity so dinni ni mana em antam ante principle of homogeneity of dimensions ko cheptam so principle of homogeneity of dimensions asalu enti ee principle of homogeneity of dimensions so dinni mana explain cheskune mundu meeku oka simple method lo cheptam so how many bananas do ramu have or has okay ramu ki inni bananas unnai ani padigaru okay ante ramu oka gampalo konni fruits unnai konni pannulu unnai aa pannullo bananas inni unnai ani cheppunnaru okay so vaalu ichina tv problem endante oka oka bottalo two bananas three apples ఇంకొక బొట్టలో ఫైవ్ బనానాస్ త్రీ మ్యాంగోస్ అండ్ ఇంకొక బొట్టలో టూ యాపిల్స్ వన్ స్ట్రాబెర్రీ సో ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి బనానాస్ టోటల్ ఎన్ని ఎన్ని టోటల్ బనానా వస్తున్నాయి సో అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం బనానాస్ వరకే మనం కౌంట్ చేస్తాం అవునా సో బనానాస్ వరకు కౌంట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని బనానాస్ ఉన్నాయంటే టోటల్ సెవెన్ బనానాస్గా కౌంట్ చేసుకుంటాం అవునా మరి ఇన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అడిగితే యాపిల్స్ని కౌంట్ చేసుకుంటాం సో త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ యాపిల్స్గా కౌంట్ చేసుకుంటాం మ్యాంగోస్ ఇన్ని ఉన్నాయంటే మ్యాంగోస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం సో త్రీ మ్యాంగోస్ అవునా స్ట్రాబెరీస్ ఉన్నాయంటే త్రీ వన్ స్ట్రాబెరీ అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఇది ఎలా చేస్తాం మనం దీనికంటూ మనకు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ప్రత్యేకించి చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం కొంచెంగా తిరిగి ఉపయోగించుకొని లాజిక్గా ఆలోచిస్తే సరిపోతుంది బనానాస్ అన్నారు కదా సో బనానాస్ అన్నారు కాబట్టి బనానాస్ మాత్రమే మనం కౌంట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు టోటల్ బనానాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ బనానాస్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మనం బనానా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆర్హెచ్ఎస్లో ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బనానాస్లో వచ్చింది కాబట్టి సో మనకు మనం మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనకు సెవెన్ బనానాస్ అని కరెక్ట్ అయింది ఒకవేళ మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ హౌ మెనీ బనానాస్ డూ రాము హ్యామ్ అని చెప్పి అడిగి నేను ఫైవ్ యాపిల్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు అది ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుందా ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్లో మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బనానాస్లో అడిగారు హౌ మెనీ బనానాస్ అడిగారు నేనేం చెప్పాను ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాపిల్స్లో చెప్పాను మరి ఇది రెండు కరెక్ట్ అవుతుందా మీరు అడిగిందేమో బనానాస్ నేను ఇచ్చిందేమో ఫైవ్ యాపిల్స్ అని చెప్పాను సో ఆన్సర్ అనేది కరెక్టా రాంగా ఎస్ రాంగ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్లో మనం బనానాస్ గురించి అడిగితే ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఉన్న మనకు వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ కూడా ఖచ్చితంగా మనకు బనానాస్లోనే ఉండాలి దీనినే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్గా చెప్పుకుంటాం సో మీకు అర్థమై అర్థమైంది అనుకుంటాం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ సో మనకు ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏది ఉందో ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆ రూపంలోనే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ డైమెన్షన్స్లోకి వచ్చేద్దాం సో డైమెన్షన్స్ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మన ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీలో మనం మన దగ్గర ఉన్న డైమెన్షన్స్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్తో ఈక్వల్గా ఉంటేనే అప్పుడు మనం అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఏదైనా సరే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఓకే ఇంతకుముందు నేను అడిగాను బనానాస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బనానాస్ ప్లస్ ఫైవ్ బనానాస్ సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ బనానాస్ అని ఈ విధంగా కౌంటింగ్ చేస్తాం కదా సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇచ్చాను కదా సో త్రీ బనానాస్ ప్లస్ ఫైవ్ బనానాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ బనానాస్ టోటల్ ఎయిట్ బనానాస్ అని చెప్పన్నాం అదే ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నేను టూ బనానాస్ ప్లస్ త్రీ యాపిల్స్ 
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ అని చెప్పి అంటాను అప్పుడు మీరేం చెప్తారో సమాధానము సో దానికి ఆన్సర్ లేదు ఎందుకంటే అక్కడ మనకు టూ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బనానా ఒకటి యాపిల్ అని సో కాబట్టి మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాపిల్ అనేది మొత్తం కలిపి ఫైవ్ యాపిల్స్ బనానాస్ అని చెప్పి అనే దానికి ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే రెండు డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ అనమాట సో ఆన్సర్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కనుక మనకు సేమ్ త్రీ బనానాస్ ఫైవ్ బనానాస్ అయితే మనకు కంప్లీట్ ఎయిట్ బనానాస్గా ఆన్సర్ కంప్లీట్గా క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది కానీ టూ బనానాస్ త్రీ యాపిల్స్ కానీ తీసుకుంటే మనకు ఫైవ్ యా ఫైవ్ బనానాస్ యాపిల్స్ అనేది ఏది చెప్పుకోవాలి మనం ఒక స్పెసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది లేదు దానినే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీగా చెప్పుకుంటాం సో మనం తీసుకునేటువంటి ఏ ఈక్వేషన్ అయినా సరే డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అయినా సరే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉండేటువంటి ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ దాంతో ఈక్వల్గా ఉంటే అప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ అనేది అంటాం ఈక్వల్ అవ్వాల్సిందే అప్పుడు దానే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీగా చెప్పుకుంటాం సో దీనిపైన మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనకు మీరు నైన్త్ గ్రేడ్లో మీరు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్లో నేర్చుకుంటారు ఏమైనా నేర్చుకున్నట్టే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూటి ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ అని నేర్చుకున్నారు వెరీ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అని డిస్ప్లేస్మెంట్ యూ అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ టి అంటే టైము ఏ అంటే యాక్సలరేషన్ అని మనం ప్రీవియస్గా నైన్త్ గ్రేడ్ నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నైన్త్ గ్రేడ్లో ఉన్నప్పుడు మనం వీటి గురించి చదువుకున్నాం మరి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది కరెక్టా కాదని తెలియాలి మనకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఎస్ఈ ఈక్వల్స్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ మరి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఈక్వేషన్ ఫాలో అవుతుందా లేదా ఇది కనుక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఈక్వేషన్ ఫాలో అయ్యింది అనుకో అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉండే డైమెన్షన్స్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ డైమెన్షన్స్తో కనుక ఈక్వల్ అయితే దెన్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ అనేది హండ్రెడ్ కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఒకవేళ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్కి ఈక్వల్ కాకపోతే మన ఈ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ అనేది కంపల్సరీగా రాంగ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది సో అవునో కాదో చూసుకుందాం సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి లెంతే కదా సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఫామ్లో ఏ రాసుకుంటాం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఎల్గా రాసుకుంటాం అవునా సో ఇదేంటి ఎల్హెచ్ఎస్ సో ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ మనకు లెంత్ అని తెలిసింది మరి ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉండేటువంటి ఈ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనకు కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేసి మనకు కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంత్లోనే రావాలి అప్పుడే మనకు ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఒకసారి ట్రై చేద్దాం మనకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ వస్తుందో లేదని ట్రై చేద్దాం సో మనకు యూటి ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ అన్నాం అవునా ఇందులో ఫస్ట్ యూటీ తీసుకుందాం సో యూ అంటే ఏంటి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అన్న వెలాసిటీ అన్న ఫైనల్ వెలాసిటీ అన్న అన్నీ ఒకటే వస్తుంది సో ప్రీవియస్గా మనం ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే వెలాసిటీ పైన తీసుకున్నాం ఒక డైమెన్షనల్ ఫామ్లో వచ్చింది మనకు ఏం వచ్చిందంటే ఎల్టీ పవర్ మైనస్ వన్ అనేది దేనికి వెలాసిటీకి సో అదే ఇక్కడ రాస్తాం డైరెక్ట్గా సో ఏం రాస్తామంటే ఎల్టీ మైనస్ వన్ అని రాస్తాం ఇది దేనికంటే యూటీకి సంబంధించింది ప్లస్ హాఫ్ హాఫ్ అనేది ఏంటి నంబర్ సో నంబర్కి ఎటువంటి డైమెన్షన్స్ లేదు కాబట్టి హాఫ్ అనేది ఓమిట్ చేద్దాము నెక్స్ట్ ఏ టీ స్క్వేర్ ఏ టీ స్క్వేర్ సో ఏ అనేది ఏంటి యాక్సలరేషన్ అవునా సో ఏ అంటే యాక్సలరేషన్ సో యాక్సలరేషన్ మనం ప్రీవియస్గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్లో చెప్పుకున్నాం సో ఏం వచ్చిందంటే ఈ లెంత్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ టూ లెంత్ టీ టైమ్ పవర్ మైనస్ టూ అని సో దీనిని ఇక్కడ సబ్జిట్ చేస్తే అంటే లెంత్ పవర్ వన్ టైమ్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ టీ అంటే ఏంటి టైమ్ టైమ్ పైన ఉంది స్క్వేర్ అని ఉంది కాబట్టి టీ పవర్ టూ అని రాస్తాం టీ పవర్ టూ అని రాస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని కంప్లీట్గా ఏం చేస్తామంటే సారీ ఇక్కడ ఇంక ఇంకొకటి ఉంది టైం ఉంది కదా టీ టైం ఇంకొకటి టీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని టీ పవర్ వన్ కూడా రాస్తాం ఎందుకంటే యూ అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మనం ఎల్ టీ పవర్ మైనస్ వన్గా రాస్తాం టైం వచ్చేసి క్యాపిటల్ టీగా రాస్తాం సో క్యాపిటల్ టీగా రాస్తాం ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని ఓవరాల్గా కంబైన్ చేస్తే యూటీ ప్లస్ ఏటీ స్క్వేర్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ అంటే హాఫ్ అనేది మనం నంబర్ కాబట్టి సో దాన్ని ఒమిట్ చేద్దాం సో హాఫ్ అనేది ఒమిట్ చేస్తాం సో ఓవరాల్గా ఏం వస్తుందంటే మనకు యూటీ అంటే ఎల్ టీ మైనస్ వన్ ఇంటూ టీ పవర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ట
t power minus 2 into t power 2 ga rastam so ipudu din overall ga solve chesthe manake em ostundi so idi only l e ostundi endukante t power minus 1 ku t power 1 ki rendu em avutundante cancel avutundi akkada so t power minus 1 ante 1 by t avutundi so 1 by t ite t t gets cancel avutundi okay so into sorry plus kada ikkada plus l1 t power minus 2 t power 2 so ee rendu kuda em avutundante cancel avutundi so overall ga manaki em vachindi in terms of complete ga 2 of length vachindi so 2 anedi constant kabatti so just 2 anedi constant kabatti remove chestam so manaki overall ga manaku answer endulo vachindante length lo vachindi ipudu ut ki chesthe ut ki l t power minus 1 t power 1 chestam avuna so rendu cancel ayipo manaku length vachindi same adhe vidhanga at ki kuda ikkada kuda t power minus 2 t power 2 rendu cancel ayipi manaku in terms of length lo nu vachindi so overall ga manaku answer anedi complete ga length lo nu vachindi anamata so manaku rhs side manaku in terms of length lo vachindi that is capital l so em cheppukochu anta manaku ikkada lhs side manaku length vachindi rhs side manaku length vachindi so em cheppukochu ante lhs is equals to rhs so therefore s is equals to ut plus half at square is correct equation correct equation ga cheptam okay na so meeku artham ayind anukuntanu so enti ikkada just em ledhu mana oka degara unnatundi lhs side rhs side rendu equal unda ledhu chusukuntam manaki manaki ichina equation la s length okay length vachindi mari rhs side lo unnatundi ee ut plus ee half at square ut length lo ne ravali E half a t square length line ravali. Okay, so u t jasam u t and t l t power minus one and t t power one. So rundu cancel up manage most than te rundu cancel out the so rundu cancel up manage most than te length line answer was on the e could go in the a t square. So e the a t square. So a t square and l power one t power minus two into t power minus two. Uh, t power plus 2. So, t power plus 2, t power minus 2, rundu cancel ip, manak in terms of length lo no chindi. So, ante LHS side go to manak in terms of, in terms of, RHS side go in terms of manak length lo ne answer ane do chindi. So, overall ka manan jip kontam LHS is equals to RHS. So, S is equals to UT plus half it is square is the correct equation. Mari, e uh, home, principle of homogeneity lo manak oka limitation undi. So the limitations in this, uh, the principle of homogeneity while using the dimensions is, so mark E equation ki, S is equals to U T plus half A T square and it would be equation lo, mark L H S is equals to R H S and it would chindi. And length which is equals to length and it would be chindi mark. In other case, we have another problem that S is equals to ut plus at square and equation goda e principle of homogeneity equation is satisfied jason and a lhs dimension is equals to rhs dimension ga osan de so in the case difference madhya difference in the constant and the missing out in the mari kuni visha lo manaki principle of homogeneity is the dimensions group on lower k correct chapter on the gani in terms of dimensionless constants say with an io like example mark here 1 by 2 and the. so this is also manak LHS is equal to RHS and it went to uh, dimensions equal to the here is also length of chess and the RHS side wipe also manak length and the this is also the equation manak according to principle of homogeneity of dimension prakaram this equation is correct but in real world real world manak correct ka chip call and S is equal to UT plus a t square and the equation tappu. It is a wrong equation. Why? Because we are missing a dimensionless constant. So we have some of the dimensionless constants. So we need to dimensions in the For example, manuko area of circle. 
So area of circle what we write here as we know that the area uh, the dimension is L power 2. L power 2 and in the area of the dimension. Okay. So and the formula for that is pi r square. So r means radius that is pi into length into length. So that is pi into length square. So overall in terms of dimensions L power 2. That means we get the LHS as L square L power 2 and uh, RHS we got it as L power 2 L2 okay so then uh, simple ga area is equals to R square and Rasam up to the correct out in the no it is a wrong equation but why we have a missing of constant uh, called as pi so pi value is 3.14 or it can be written as 22 by 7. E pi value ki it won't be units and it units like what you want to get to dimensions and it won't be. So E constants ki manu correct ka proof and it is a evil m. We cannot give any proof for this dimensional principle of homogeneity of dimensions. Okay. So you could have run the cases like what on the area is equal to R square is correct out in the area equals to pi r square and correct out but in real world which is the correct is a is equals to pi r square and is correct but a equals to r square is the as uh, for using the problem solving purpose it is not used why because we don't have a constant pi so in the cases law the principle of homogeneity it is a failure concept so it is a failure concept to explain the principle of homogeneity where we have the constants so this is one of the uh, where we can prove about somewhat that the equation is given as the correct one as per the home principle of homogeneity LHS equals to RHS. And the limitation in the day uh, where we have the constants, the constants cannot be proved out. And to constants one of consideration this one matter. Okay. So this is one of the use of the principle of homogeneity. And let us see we have a numerical problem that is so this is the problem that we need to prove it that what we have to do is we test dimensionally if the formula t equals to 2 pi into square root of m by f by x may be correct where t is time period m is mass f is force and x is distance so man improve challenge t is equals to 2 pi into square root of m by f by x and it went to e equation a that the dimensional guy the character card and approach him or okay so dimension and overall equation character card and let dimension as per one principle of homogeneity chip in the prakaram mano ero lhs side rhs side run to dimensions equal on the leather tells call matter so this is the lhs and this is the rhs so find out the other one of the one of the LHS RHS equal to the left of them so LHS equals to T T means time period so time period and the base quantity of money are some of the capital T which is the time and RHS is equals to 2 pi into square root of M by F by X so 2 pi and the constant government constant remote just some so f divided by x so f divided by x cos em avutundante idi pi gelthund anamata ante numerator gelthundi so numerator gelthe ante m by f by x so idi overall ga avutundante mx by f anedi avutundi as per mathematics prakaram so m x by f so square root undi square root cos em ga maarutundante manaku 1 by 2 ga maaripothundi ledha square root ga ne alage vedadam so last lo chuddam dan gurinchi and m means mass and term. so m means mass kabatti then you ka dimension formula capital m x x ante distance so that belongs to length kabatti capital l by force so previous ga mana force yoka dimensional ga kanukunam so em ochindata manaku force ki m1 l1 t minus 2 so dinini 
మనం అక్కడ ప్లే చేస్తాం సో ఎం ఎల్ టి పవర్ మైనస్ టూ సో ఇది ఓవరాల్ స్క్వేర్ రూట్ ఓకే సో ఎం వన్ ఎల్ వన్ టి పవర్ మైనస్ టూగా రాసుకుంటాం సో ఎం ఎం క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎల్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనకి ఏమొస్తుంది ఓవరాల్గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ బై టి పవర్ మైనస్ టూ సో న్యూ మిలిటరీకి వెళ్తే టి పవర్ ప్లస్ టూ సో స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓవరాల్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే టీ వస్తుంది సో టీ విచ్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫోర్ ద ఆర్హెచ్ఎస్ సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ సే దట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ సో ద ఈక్వేషన్ సో ఓవరాల్గా మనం లాస్ట్లో ఏం రావాలంటే ద ఈక్వేషన్ t is equals to 2 pi into square root of m by f by x may be correct and awesome. Exactly correct and check code, may be correct and check code. In this case, we have constant and correct and correct. As per dimension, prakaram, it is correct. So, we will do the testing as per the principle of homogeneity of equation. Prakaram. and next use of uh, the use of dimension is the conversion of units conversions of units so manaku units si units cjs units unai so si unit ni cjs unit loki as well as cjs ni si units loki convert chese tappudu manaku ee dimensions evaithunayo ee dimensions useful ga avutund anamata so just like manam ee vidhanga ade cheptunam 1 1 meter is equals to 100 centimeters ani avuna ade 1 centimeters is equals to 1 by 100 meters ani so ee vidhanga conversions evaithunayo that these dimensions are useful for converting the si units to cgs or cgs to si units so let uh, dimension formula ok sari ok example teeskundam so already manaku telisina atundi dimension formula tho teeskundam so dimensional formula of force తీసుకుందాం సో ఆల్రెడీ మనం ఫోర్స్ పెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి సో దీనిపైన ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో వీ హ్యావ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలేషన్ సో మాస్ ఇంటూ యాక్సలేషన్ సో దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ m1 l1 t power minus 2 t power minus 2 which is the dimension formula and which is the dimension equation for the force m1 l1 t power minus 2 so din era raskochu manam so units din yokka units si units em avutundante force ki manam mass kada so mass ki em rastam ante manam kg లెంత్ కి ఏం రాస్తాం అంటే మీటర్స్ టైమ్ టైమ్ అంటే ఏం రాస్తాం మనం సెకండ్స్ రాస్తాం సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ సో దిస్ ఇస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కేజీ మీటర్ ఎస్ పవర్ మైనస్ టూ దీనిని మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ న్యూటన్ గా చెప్పుకుంటాం వన్ న్యూటన్ అంటే ఓవరాల్ గా వన్ క్యాపిటల్ ఎన్ దట్ ఈస్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కేజీ మీటర్ ఎస్ power minus 2 okay so this is the conversion as uh, the conversion unit of si unit si unit lo mana ipudu present represent chestam inga cgs unit like represent chestam cgs lo ko unit like represent chesina appudu manaku already telusu kg yokka cgs units em rasam ante gram ga represent chestam meters ni e vidhanga represent chestam ante centimeters ga represent chestam సెకండ్స్ కి సెకండ్స్ సెకండ్స్ కానీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ పవర్ మైనస్ టూ గా రెప్రెంట్ చేస్తాం నా దిస్ ఇస్ ద సిజిఎస్ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ యొక్క సిజిఎస్ యూనిట్ గా అంటాం దీన్ని ఓకేనా దీనిని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అండి ఇక్కడ డైన్ గా చెప్పుకుంటాం సో దిస్ ఇస్ కాల్ యాస్ డైన్ ఇప్పుడు ఈ డైన్ ని మనం ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి అంటే ఎంతలో వాల్యూ ఉంది చూద్దాం ఇప్పుడు సో వన్ న్యూటన్ బై డివైడెడ్ బై వన్ డైన్ వన్ న్యూటన్ బై వన్ డైన్ సో ఏం చేస్తాం మనం ఎస్ఐ యూనిట్ ని ఎస్ఐ యూనిట్ డివైడెడ్ బై సిజిఎస్ యూనిట్ చేస్తాం సో చేసేటప్పుడు మనకు 
ఎంత టైం ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది కన్వర్షన్స్ చేసేటప్పుడు ఎంత అనేది మల్టిప్లై చేయాలనేది మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో వన్ న్యూట్రిన్ అంటే వన్ కేజీ మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై వన్ నైన్ అంటే వన్ గ్రామ్ సెంటీమీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ సో ఈ రెండింటిలో మనకి ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ అని క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే మనకు కేజీ సో కేజీ అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ మనకు థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు వన్ కిలోగ్రామ్ ఈక్వల్స్ టు థౌజండ్ గ్రామ్స్ సో కాబట్టి థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ హోల్ డివైడెడ్ బై కింద అలాగే ఉంది వన్ గ్రామ్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్ సో గ్రామ్ గ్రామ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఎంత వస్తుంది అండి మనకు వన్ జీరో 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 అంటే ఇది ఓవరాల్గా ఏం చెప్పుకుంటాం టెన్ పవర్ ఫైవ్గా చెప్పుకుంటాం సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఐ బికాస్ వీ హ్యావ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరోస్ కాబట్టి సో వన్ న్యూటన్ పర్ వన్ డైన్ దీనిని వన్ న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో డైన్ని ఈక్వల్స్ టు అటపాకి వెళ్తే మల్టిప్లై అవుతుంది సో టెన్ పవర్ ఫైవ్ డైన్ సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ క్యాన్ మేక్ కన్వర్షన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ఐ యూనిట్ టు సీజిఎస్ యూనిట్ సో ఈ విధంగా మనం కన్వర్షన్స్ అనేటువంటి చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ ఫర్ ద కన్వర్షన్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కన్వర్టింగ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ టు సీజిఎస్ యూనిట్స్ ఓకేనా సో ఈ మెథడ్ బేస్ చేసుకుని ఈ వీటిని యూజ్ చేసుకుని మీకు ఒక వర్క్ ఇస్తున్నాను సో ఆ వర్క్ అనేది చేయండి ఒకసారి సో మీకు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కన్వర్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ టు సీజిఎస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఎనర్జీకి ఇక్కడ మీకు కొన్ని హింట్ ఇస్తున్నాను సో ఎనర్జీకి ఎస్ఐ యూనిట్ని మనం ఏమంటామంటే జోలుగా చెప్పుకుంటాం అదే సీజియస్ యూనిట్స్కి మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఎర్గ్ అని చెప్పుకుంటాం ఎర్గ్ అంటాం దాన్ని ఓకేనా సో జౌల్ అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే అంటే యూనిట్స్లో సో యూనిట్స్ వచ్చేసి కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ ఎస్ పవర్ మైనస్ టూ అదే దీని యొక్క సీజిఎస్ యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి కేజీ గ్రా గ్రామ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఎస్ పవర్ మైనస్ టూ సేమ్ ఈ విధంగా ఎలా అయితే కనుక్కున్నామో ప్రీవియస్ దాంట్లో సేమ్ ఈ విధంగా అయితే ప్రీవియస్ దాంట్లో ఎలా అయితే కనుక్కున్నామో వీటిని బేస్ చేసుకుని వాటిని కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లం మీరు ఒకసారి సాల్వ్ చేయండి సో జస్ట్ సింపుల్ ఎస్ఐ యూనిట్ని సీజిఎస్ యూనిట్స్గా కన్వర్ట్ చేయండి జస్ట్ ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే ప్రాసెస్ చేస్తానో ఒకసారి మీ వీడియోని రివైజ్ చేసుకొని ఈ ప్రాసెస్ చేయండి సో ఓవరాల్గా మీకు లాస్ట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే సో వన్ జోల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ పవర్ ఆఫ్ సెవెన్ ఎర్గ్ అని చెప్పేసి అంటే మీకు టెన్ పవర్ సెవెన్లో రావాలి అంటే మీకు దాదాపు ఒక్కటి పక్కన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ జీరోస్ రావాలి సో ఈ లాగానక వచ్చిందంటే అయితే మీరు మీరు చేసినటువంటి ప్రాసెస్ ఏదైతుందో అది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే సో ఇది మీకు ఒక వర్క్ సో ఈ వర్క్ మీరు చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే